Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来《联合大作战》的街机版。最近录制了很多咱们小的时候玩的红白机游戏的街机版，那可以看出来呢，一般情况下街机版的画面要比红白机好一些。但是由于街机版的推出的年代都要比红白机要早一点，所以说它在系统上关卡的流程上往往不像红白机那么完善。那街机版的联合大作战同样是一方使用飞机，另一方呢使用吉普车。但街机的按键是三个，一个是主武器，一个是副武器，然后呢第三个按键是让飞机低头。如果换成吉普车呢，基本上就是让吉普车跳起来。好，咱们吃到了火力加强。这个版本呢，火力只有加强一次。后面呢，每吃到一个奖励，就是提升你的军衔了。你在飞机合体之前把它打爆呢，会爆出两个；如果合体之后呢，只爆出一个。咱们的军衔呢，到顶了之后是一个鹰。好，这个绿色的这些星星呢，就是无敌。你同时吃到两个，或者呢，在空中把它打爆，会有一个全屏的攻击的效果。BOSS 战了，刚刚空中飞过去一个寒食导弹，这也是游戏名字的由来。哎，第一关的 BOSS 竟然是一个飞机啊！我记得红白机版呢 ，BOSS 是一个坦克来着。而且呢，街机版最大的特点是 BOSS 不会把它的弱点藏起来，这点还是比较好的。很多 BOSS 呢，你就都可以把它秒掉。咱们这个军衔到了多少了？我想起了五星上将詹姆斯下士啊。哦，刚刚那个小飞机是整个游戏最难对付的敌人，它的子弹非常的多，但是呢，也有空间可以钻过来。背景上飞过去一群小飞机，背景上那些小飞机呢，也有一种方法可以消灭，就是你通过使用全屏攻击，你把无敌连续吃两个或者打爆一个，也可以把背景那些小飞机震碎了。啊，这点呢是比红白机版元素要做着丰富。另外呢，你看背景啊，感觉是一个多层的背景，起码有两层。啊，空中竟然还会飘着这种无敌啊！吃吃了之后呢，有一个残式导弹击中我了，但是呢，咱们是一个无敌状态。敌方的贴图的细节也要好很多了。又到 BOSS 战了，第二关的 BOSS 是个小坦克。好，打爆！感觉流程非常的快。有一点呢，是我把每个关卡中间它的分数结算的部分给大家剪掉了。这个分数结算呢，当年在红白机平平台，我就觉得它时长特别长。这街机版呢变本加厉，所以说我就把它剪掉了。因为这个流程啊，打个一周目呢有十一关之多，所以咱们中间要进行十次结算。这十次结算大概要占个三五分钟，所以我就把它剪掉了。屏幕的右下角还有一个。计时啊，这个计时呢是游戏内置的，它大概可以告诉你你现在玩了多久，打一关呢用了多少时长，每关的平均时长大概不到两分钟，两分钟左右，而且呢最后一关比较长，要打三分钟，啊，前边的十关大概有个十七分钟左右就能打完。因为本作是一个强制卷轴的游戏嘛，所以说速通的话呢，主要看你秒 BOSS 秒多快。我无敌了，把后边那个导弹车干掉
这个游戏上手的话，一般小伙伴都是用飞机，但其实吉普车也挺好用的。哎，你看，感觉敌方这个 BOSS 的贴图呢，比红白机版要小一些。红白机版的一些飞机 BOSS 要占小半个屏幕那么大。这个飞机讨厌，像。八个方向发射子弹，但好在呢，对面发射的子弹有一半是可以打爆的，就是这种导弹类。哦，机器人出来这么早啊！我记得红白机版的机器人出现要至少等到第五关左右了。嗯、背景远处那个飞机，我见过啊。它发射出来的小飞机呢，非常多，而且它本身非常抗打，我是没打爆过它。哦，从远处飞来了。这里对面的火力好猛，又两个导弹，三个。这个导弹应该是无敌的，我用着无敌的保护罩。去撞撞他呢，也撞不碎。我记得当年和小伙伴最开始一起合作这个游戏的时候，都抢飞机啊。但后来呢，慢慢的吉普车也能用的可以了。看啊，持着无敌去打 BOSS， 这啊这里为什么要给我无敌啊？这个 BOSS 真的是秒杀掉了。机版还有一点，我觉得和红白机版最大的区别就是贴图太大了。不管是对面的飞机还是咱们的飞机，这个贴图很大。贴图大呢，它的着弹面积就更大，感觉游戏更难了。但好在呢，其实咱们飞机的贴图这么大，但是它实际上的着弹面积的判定要小一圈。这也是很多飞行射击游戏的特点。尤其到了一些弹幕类的飞行射击游戏，你的使用的飞机着弹面积只有那么驾驶舱那么大，无形上降低了一定的难度吧。但最开始玩游戏的小伙伴就很慌，因为他看这个飞机贴图很大，感觉打哪儿都会爆。嗯，很多飞机呢，你都可以在红白机上找到原型。前五关的难度看起来还可以，不算高。又是一个飞机投子弹啊，一个很大的原则就是勾引对面，从屏幕的一侧向另一侧移动。哦，对面还有一个航母，我的天！你看这个细节，我在使用了全屏攻击之后，那对面航母上正在飞行的飞机都炸了。哦，这关。无敌给了好多呀，所以说这关的难度不高。有的关卡给的比较少，对面又一个航母。这航母真的能装啊，起飞了这么多。打他这个弱点
这款游戏叫做《联合大作战》，那其实还是两个人玩更好一点。哎，这回这个坦克呢，贴图还是这个，但是它的子弹发生变化了，会发射这种球，啊、呃，这个球呢能够挡你的子弹，这个很讨厌。咱们就和它打节奏和时差了。第七关了，第七关我投了个币。在关卡技术下面还有一个击爆敌人的技术，这个可能涉及到一些奖励，尤其是分数奖。我、哦、这里无敌给的真多，我已经清平了三四次了。嗯，弱点呢我没跟上。各种清平，推土机。这个推土机在红白机版本出场的机会不是很多，也就在本关出场了两次，好像，后面就没有。这种飞机会在地面上跳是什么鬼？是油不够吗？这地面需要加油。你要说其他的武器呢，在现实当中基本上能找到类似的，但这个组合飞机是个什么鬼？平平。我刚刚刚啊，我失误了，我应该趁着无敌莽一波把 BOSS 秒掉的。这个飞机长得像鱼骨头一样。我投币呢，默认选的就是这个飞机。嗯，投币的时候我就想起了当年在红白机上和小伙伴玩抢飞机的日子。那现在呢，不会有人和你抢了，你甚至再也找不到和你一起玩这款游戏的人了。而且呢，街机版的难度我感觉也不低。嗯，到了我这个年纪，玩这种游戏真的是要集中好多好多的注意力。但本期视频呢，我就是后期配音的，嗯、没办法做到一边解说一边玩。给大家理解一下吧。导弹发射井、哦，一晃已经第八关了。那我之前也介绍过，一周目是十一关，而且第十一关稍长一点，大概三分钟左右。这个 BOSS 和上一关几乎是一样的，但是呢，它扔这个球的频率更高一点。对他弱点的保护也更频繁，所以打他呢时长要长一些。我吃这些分也不知道什么用，好像是有奖命的作用。但这款游戏好就好在它的武器升级系统只能升级那么一次。就是说，你挂了之后呢，也可以接着重来啊、呃，继续打。它不像早期的雷电那种游戏，啊，吃了七八个、十几个道具啊，把你的武器呢攒到最高级了，突然挂了，我的天，干脆啊摇杆一扔不玩了，因为你再攒起来就相当的费劲了。而且呢，这个飞行射击游戏是这样。它的攻防是相对的，难度也是相对的。如果你的火力强大到能够压制住对面的话，啊，对面对面呢没来得及扔出那么多的子弹就已经挂了
那这个难度会下降很多。但是呢，你在游戏的中后期，你突然挂了，你的火力直线的下降，压不住对面了，这个就很难了，多少条命都不够。路边竟然能看见很多的广告牌儿 ，BOSS 战。这个飞机现在可以扔出反式导弹了。第十关，游戏进入了后期，难度现在也上来，但实际上最难的还是第十一关。第十关呢，我感觉是大战前的宁静，因为第十关给你。海量的无敌道具，真的是海量。你看地面，地雷可以爆出来，然后空中呢，就给你放着漂浮的。所以看起来敌人很多，但实际上咱们很长时间是处于无敌的状态。清场，咱们的军衔已经吃到一只鹰了，那应该满了。这我都数不清啊，到底有多少在空中飘着？哎，身后刚才出来东西了，但是我没没能看清。哦，坦克，有飞机就不想坦克了。那反过来说呢，但凡你有个坦克，你也犯不着打飞机。好像哪里不对啊！哦，这有一排的机器人。这关给了至少五十个无敌道具。啊，我说少了，前面还在给。哦 ，BOSS 战，那我趁着无敌上上去怼了。急着脸射呀、啊！好，这里是第十一关。第十一关是这样，它是有套路的。大家注意，刚才那波飞机啊，一直到现在，现在就是套路中。这个套路呢，会循环四次，然后就是 BOSS 战了。好，到这儿。然后开始给这个无敌道具。好，刚才呢是一波循环，然后呢第二波又开始，又是这个飞机开始，然后直升机，然后这种空中的像八个方向发射子弹的地面部队，然后发射激光的飞机。这一波敌人破解方式必须先打上面的。好，第二波结束，又是给咱们一点无敌的道具。然后这里是第三波，这关看起来难，关键就是这几波敌人你怎么处理，尤其是有对面小飞机这波。大范围转移，我又吃到无敌三波了是吧？循环了三次了。这个我感觉为什么最后一关的流程长，就是因为他把这个套路重复了太多遍。完全您可以两遍，然后后面呢就是最终 BOSS 战了。这样这关呢能省一个一分多钟吧，起码能省一分半。躲躲躲！哦，四次了吧？是不是这个套路重复了四次了？我吃了四回的无敌道具了吧？那后面来这个呢？你看他还会再来一回。哦，好不容易找到个空钻过来了。
。好的，这里呢就是最终 BOSS 战，把这个飞机打爆就通关。OK， 完事儿。那好吧，这样一款联合大作战，街机版就给大家录制到这儿。可以看出呢，画面还是比红白机版强一些的。感谢大家收看，咱们下期见。